Vrienden, vir oogend wil ek een bykie met julle geself soor, hoe om jou geloof te jumpstart. Nou, hier is nie een nieuwe jaarsboodskap nie, alhoewel het pas vir een nieuwe jaarsboodskap. Um, en die rede hoe kom ek het nie een nieuwe jaarsboodskap wil noem nie, want as mense wat online gaan kyk later in die jaar, en dan gaan sê, o, het is 2024 en nieuwe jaarsboodskap los dit, ons gaan nou na ander video toe. Hier is vir enige tijd van die jaar, en ek gaan dit nou verduidelik. Maar kom ek vraag ek eers, wie van julle het al op een ongemakkelijke plek in een parkering by jou kar gekom en jou bat- batterij is pap? Huh? Um, en, en dan sikkel jy, wie van julle rai as een reel nie met... Um, weet nie wat jumperkabels in Afrikaans sien, maar jumper, wie van julle het nie jumperkabels in julle kar, hy gaan net sien, is baie onverantwoordelik julle, is baie onverantwoordelik, en nou, um, eerstens wil ek net vir julle dit sê, dis nie net gogas wat twee in die ochende rondloop nie, hoor, so ek en Tanja het het oorgekom, ons het gaan flik een aan, ons was nog nie die kaap nie, ons het kom keir vir my skoon ouwers, en ek dink, pa, twee in die ochend, sit ons by die waterfront, kom by my kar, toe het ek my lichte aanvergeer, En nou het ek, ek het nie jumperkabels nie, so ek weet nie wat om te doen nie, nou loop ek en Tanja, twee in die ochend, in die parkeer area, en loop na mense toe en vraag vir hulle vir jumperkabels, of vir hulle, jy moet sien wat doen hulle, behandel jou soos een krimineel. As jy nou hulle toe loop, en draal om, hulle kar was daar, maar hulle loop nou soen toe. Jy weet, um, so dis nie net gogas wat twee in die ochend rondloop nie, dis per die kante ook soms hoor, soms, nie altyd nie, maar soms. So, in geval, dis om net iets die snaks. Volgens wil ek met jou bykie gesels hoor, hoe om jou geloof, te jumpstart. In Judas 20, ek gaan nou weer die vers is, maar in Judas 20 lees ons, jylle geliefdes moet echter voortgaan om jylle geloof te bou op jylle allerheiligste geloof. So jy moet hierdie ding vir oogend verstaan, dis jou verantwoordelikheid om seker te maak jy groei geestelik. Nou, ek wil vir jou verantwoordelikheid aanvaard. Ek wil hee, en ons probeer alles in die gemeente, dat jy geestelik moet groei, en dat jy alles in plek is, so dat jy na by die Heere kan wees. Maar, Jy moet die stap neem, ek moet die stap neem. Niemand kan geestelike groei met my laat gebeur nie. Dis iets wat binnen my hart gebeur, saam met die Heere. En, en ek wil jy moet in gedachte gehou vir oogend, as, as ek praat, dat jy weet, hier is iets wat binnenkant in jou hart gebeur. Iets tussen jou en die Heere. Nou, ek dink, ek dink mense hou hulle self te bezig. Een jaar word te vol en te bezig. Vir wie was 2023 net een vol jaar geweest? Dat was net een vol. Oké, okay, so hier is een paar van julle en, en die ander, hulle wonder, en eerst gaan berekeningen maak oor dit. Maar ek denk, ons, ons doen te veel in die jaar. Ons maak ons jaar heel te te vol met allerhande goed is en dan verwacht ons te veel van december om een reset te kry. Om, om te sê, oké, okay, ons moet net uithoud tot december en dan tussen kerst en nieuwe jaar, dan moet alles nou recht kom. Recht? Nee, en dan sê, toe maar, december gaan ons een bykie ris, en dan breek december aan, en dan, dan probeer ons baie hard ris. Hmm. En dan kom januari, en dan gaan alles net weer aan. Beleef jy dit ook somtijd so? En dan, dan, dan moet ons nou, dan, nou, dan, dan wacht ons nou vir, en jylle weet moes nou wat sê hulle van januari, dat is 90 dagen in januari, wanneer het kom by die begroting, nee. Um, en so sit ons ons self, ons hou ons self, een gevangene, van die spoed wat in ons leef, en ek is nie oortuig, dit is wat die heren vir jou wil heen nie, ek is nie oortuig, dit is hoe jy, hoe ek my leven moet spandeer, en hoe ek bele in die koninkrijk, en so vir oogend wil ek een bykie met jou gesels, kom ons staan net die oomlikrug, kom, kom ons stop net gauw eers, en ons stop net eers ons program, en, um, en, en ons dink nou, oor ons leven voor en toe, en hoe gaan ons hierdie leven aanpak, want sien, ek dink, dat is goed is waarmee jy dat ook moet losmaak, dat is goed is wat jy nou doen, wat jy elke week doen, wat jy dat moet ophou doen. Dat is goed ook in jou leven, wat jy moet eerlijk wees en sê, hierdie ding maak my leven vol, en ek behoor dit nie verder te doen nie. Um, dit kan wees dat al sonde in jou leven is, en kan wees dat al sonde in jou leven is, waarmee jy moet breek, en wat jy vir ogen moet sê, luister, ek loop nou al te lang met hierdie ding, wat ek weet voor die is hier echt nie, maar ek hou vast aan, en dit kost my my geloof, dit kost my my geloof, en ek kan nie voor en toe gaan met die Heere nie, en, en die Heere wil vir jou, en ek, ek gloor het, die Heere geef ons die kracht om los te breek, maak jy, van war, maak jy saak van wat het is nie, amen? want ons dien een groot en een sterk God. So, dis waar ek volgend met jou wil praat. Judas 20, jylle geliefdes moet echter voortgaan om jylle geloof te bou op jylle, jylle moet het saam sê, op jylle allerheiligste geloof. En nog een wat ek vir jou wil deel, 1 Timotheus 1 vers 19 sê, hou vast aan jou geloof en behou goeie gewete, omdat sommige hulle gewete onderdruk het, het hulle geloof skibreek geleid. En ek denk nie skibreek leid net 
uh, is net mense wat hulle geloof weggooi en sê, nou geloof ek nie meer nie, heren nie. Ek dink lauw word, meeste gelovig is, word lauw in hulle geloof, juist as gevolg van hierdie die. Hulle het ophou beleen hulle geloof, hulle het ophou beleen hulle verhouding met die heren, hulle geloof het begin skibreek laai, en nou is hulle lauw, en nou is hulle boekie, wat sonder een seil en sonder een motor, dobber op die see, en hulle gaan naar en see. En dit mag wees, dit mag wees, dat dit is wat jy vir oogend is, en dat jy nodig om een jumpstart te kry. Nou, waar kry ons ons antwoorde? in die woord van die Heere, nee? so kom ons staan op, kom ons staan op, en ons beleid het lekker hard saam, teen oor mekaar, en vir ons self, hard op, dit is my Bijbel, ek is wat het seek is, ek het wat het seek het, ek kan doen wat het sê ek kan doen, met my mond belei ek, met my hart glo ek, dat Jesus, die Heere is, Amen. Amen, jy kan sit en jou bybel oopmaak by handelinge 13, handelinge 13, en ons gaan een paar verse lees vanaf vers 1 tot 4, handelinge 13 vanaf vers 1 tot, en hier is een baie belangrike gedeelte, om die waarheid te sê, om die waarheid te sê, hierdie gedeelte, en hoor jylle wat ek probeer doen, as ek probeer een verwachting skep by jou, hierdie gedeelte is eindelijk die tweede grootste gedeelte in die hele Nieuwe Testament, tot op oploop van geschiedenis. Die grootste is, Jesus wat gekruisig is, opgestaan het, en opgevaar het, jemel toe daai. Maar hier is, hier is, naast dit, het, wat ek nou vir julle volgend gaan lees, die grootste inpak op die geschiedenis van die wereld gehad. Het ek een verwachting geskep by julle, as julle neskierig. Maar eerst, terwijl julle blij, wil ek van allemaal online welkom sê, en as jy nou kyk, en dalk is dit februari, dalk is dit maart, dalk is dit april, want hulle gaan dit later kyk, dan wil ek jy moet weet, hier is nie nieuwejaarsboodskap nie, hier is een re, a jumpstart, jou geloof boodskap, maak iets op waar jy is nie, as jou geloof lauw geraak het, is hier die boodskap vir jou. Um, handelinge 13 vanaf vers 1 tot 4, nou ek moet nie gaan vinnig, hier is een baie laag gehalte kaart, maar ek moet vir julle die kaart wees, dat julle kan sien. So, julle sien Jerusalem is hier onder, nee, um, en handelinge 13 speel af in Antiochie, Antiochie, en ek gaan nou sommer so vanaf een bykie geschiedenis vir julle gee. So, wat gebeur het, die gemeente in Jerusalem, het exponentieel gegroei, dit het ontplof, uh, elke dag er al mense het op bekering gekom, priesters en fariseers en skrifgeleerders, een klomp mense het op bekering gekom, en die kerk was bezig om te groei, en toe um, het, het daar een incident gebeur, dat daar was een man met die naam Saulus, en Saulus het alles in sy vermoe gedoen, om, want hy was een fariseer, om die, en een skrifgeleerder, hy wou die kerk rarig doodmaak, hierdie ding dat Jesus verkondig word, was vir my onding, en, en, en hy, dis, dis hy in hierdie prentjie, wat hier geteken is, dis hier foto nie, net as julle gewonder het van, maar dis, dis hy wat daar staan, en, en hierdie ouwens wat die klippe gooi, dis Stefanus daar, dis Stefanus, hy is die eerste ouw wat vir die geloof doodgemaakt is, en um, nou, net vir julle vinnig sê, op die tijdlijn waar ons nou is, Jesus is om en by 33 na Christus gekruisig, 33 na Christus, hierdie gebeur 36 na Christus, 36, binnen 3 jaar, binnen 3 jaar, het die kerk ontplof in Jerusalem, so, maar dit was redelijk maar net in Jerusalem, en in die omgeving de area, hulle was maar net daar rond, en het het bykie uitgebreid, maar hierdie incident het een groot effect gehad, want die kerk het gevlug, toe, toe die vervolging eerst begin het, en, en um, Stefan is doodgegooi is met klippe, toe stop hulle al wat die gelovig is in die tronk, en het, en het raak net, druk net hand uit, en die gelovig is spat, ek weet nie wie van julle, kyk, ek kom van die Transvaal af, jy het vier aangestek met petrol, Wie van jylle dit gedoen? Moe nie aan die hoofd, dit is baie onverantwoordelik. Maar ek hoef vir die transvallen, want dit is wild daar, biller is die wild tyd. Jy gooi een bykie petrol oor die vier, en dan stik hem in die brand, en maak het soos woep. Dit is baie bevredig, moet dit nie, kinders moet dit nie doen nie, dit is levensgevaarlik. En nou my paard so een hoorkie gehad, en um, toe, vat, toe die vier en een half dood lyk, toe dacht ek, ek gaan ook een bykie oorgooi, en daar, toe ek so gooi, toe spring die vier in die botel in, en ek gooi die botel, en soos ek die botel gooi, is het net petrol oor ons, en alles brand, en, en het was winter, en in die winter is ons gras dood in die transval, nie soos hier waar het groen is nie, en is oor ons nou gaan, maar nou is ek bang my paas, en my paak kon hard geslaan het, hoor. so dan gaan spring jy op die goed, maar soos jy spring, spat het, en is net, ek het raak net erger, gelukkig het ons gras gesnui, so dit was eks ek een swart kolle oor ons waar die petrol geval het, nou ek ook al vertel ek julle hierdie story, nie om vir julle te vertel hoe stout ek was nie, ek vertel vir julle, dit is wat hier gebeur het, die evangelie was soos petrol wat aan die brand was, en hoe meer hulle het vervolg het en probeer doodklap het, hoe meer het gespat en uitgegaan, nou Antie Hoogje, nou ok, so hierdie vervolging het begin in 36 na Christus, en, en hierdie Antie Hoogje, 
is 480 kilo, kilometer noord van Jerusalem. Nou, as jy idee gaan kry van hier waar Bouwvoort West is, dan is het, dan is het amper, amper, amper tot by drie sisters. Nie helemaal nie, maar amper tot by drie sisters. En hulle het nie met hulle Isuzu bakkie gerein nie. Hulle het gepotifar, as jy verstaan wat ek probeer sê. So hulle moest dit loop, en omdat hulle vervolg was, denk ek, nie hulle het geloop, nie, ek denk hulle het geloop, hoor, hulle het van hulle geloop, um, want hulle was bang, en, 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 en so die evangelie verspreid, en, en op hierdie stadium, so net dat jy moet weet van Antiochie, was op die stadium, die hoofdstad van Syrië. Nou, die moslim geloof het toen nog glad nie bestaan, nie, so dit is nou nie ter sprake nie, maar net dat jy idee het waar alles nou is. Nou, die evangelie het op hierdie stadium tot by die heide nasies verspreid, maar hulle het nie die evangelie verkondig aan die heide nasies nie. Want in hulle koppe was die evangelie net vir jode, op die stadie. So, maar die evangelie kan nie gekeer word nie. Soos wat hulle toe nou verspreid, het mense gevraag, maar wat maak julle hier? Nee, ons kom van Jerusalem af. Nou, maar wat het in Jerusalem gebeur dat julle nou allemaal hier is, want onthou nou in Antiochie, is nie nou skiel geklomp jode, wat nooit al was nie, en die jode, vooral die wat in Jerusalem gebleid, is maar een trotse spul mense gewees, en ook okay, alhoewel hulle tot bekering gekom het en gelovig is, is, is hulle nou hier, en dit is vir hulle vreemd, wat maak julle hier? Nee, ons is weggejaag en ons mense word doodgemaak en die tronke gestop, maar nou kou, wat is dit? Nee, want ons glo in Jesus. Nou, wat, het, wat is die story met Jesus? So, so het hulle onwillekeerig die evangelie verspreid. En wat hulle toen nie geweet het nie, is dat die heilige geest die mense gaan oortuig, dat hierdie Jesus, wat hulle van praat, is die Jesus wat hulle nodig het, en nu kom hulle tot bekering, en dit is, wat gaan nie aan? Die heilige nou is bezig om tot bekering te kom, en dit is, ek is baie opgewonnen hoor, hoor jylle, wat jou ook opgewonnen maak. So, Dit was een hele die mekaar spel. En die kerk het so vinnig in Antiochie gegroe, dat die kerk in Antiochie waarschijnlijk in 44 na Christus groter was as die gemeente in Jerusalem. Nou die bybel sê net, dat aansienlijke klomp mense tot bekering gekom. Nou, hoekom ek sê, dit is waarschijnlijk groter is, want in Jerusalem het hulle gesê, dat 4000 mense tot bekering gekom. Hier het hulle gesê, aansienlijke klomp mense, wat vir my sê, luister, ek kan tot by 4000 tel, ek kan nie meer as dit tel nie, so nou sê ek net aansienlijk meer, <laughs> verstaan jylle, so dit was een groot gemeente, en daar was baie hoë um, leiers van die kerk, daar gewees, so oké, okay, is allemaal nou, want ek gaan nou, ek gaan nou handelinge 13 lees, en um, ek wil jylle moet nou weet, is allemaal nou by wat nou is, jylle moest my nou nie verloor het in die detail nie, ek wil net, as ons die verse lees, want het is so een groot oomblik, maar jy moet dus nie lijne lees in die verse, en ek wil nie, jy moet het mis nie, is jy allemaal bij? kan ek aangaan. Hierdie gemeente het een groot vergadering gehad, en dis, waar die eerste sendingreis van begin het. Nou, voordat ek enige iets sê, moet ek eerst vir julle sê, Paulus, wat op hierdie stadium Saulus was, ek sal nou iets hierdaar sê, was toen nog maar eindelijk net een bekeerde skrifgeleerde, hy was eindelijk nog niemand nie, hy drie jaar terug tot bekering gekom, en hy is hier in die gemeente, en hy is aan die brand vir die heren, en as iemand bid, is hy saam, en hy bid saam, so die leiders het om in getrek, maar eindelijk het hy nog niks gedoen nie, hy het een bykie gepreek, een bykie dit gedoen, een bykie dat gedoen, maar niks noemenswaardig nie, is jylle by, so kom ons lees saam, handelinge 13, vanaf vers 1 tot 4, die eerste sending reis, Barnabas en Saulus word uitgesteer, so vers 1, onder die profete en die leraars en die gemeente in Antiochie, was Barnabas, Simeon, wat ook neger genoem is, Lucius van Serene, uh, manna en, hoop ek ek spreek reg uit, wat saam met die heerser die roer is groot geword het, en kom ons voeg maar net Saulus en naam by, want hy is ook daar gewees, nou, die rede hoekom, Lucas name noem, hy wil vir jou twee punte duidelik maak, hy wil vir jou wees, dat is een geskiet, geskietkindige punt, dat was mense, altyd as jy mense sy naam lees, dan moet jy weet, hulle probeer vir jou sê, jy moet glad nie, onduidelikheid hee, dat hierdie ding het werkelijk gebeur nie, maar hulle sal ook nie net name noem nie, hulle gaan nie net noem, ja nie Pieti Koos nie, hulle noem die leier sy name, daar om te weet, die mens in die tijd het hierdie name geken, Barnabas, nou ons weet ook van Barnabas, Simeon, wat ook neger genoem is, Lucius van Serene, hierdie, hierdie is mense gewees, wat leiding geneem het, en, en, abel as ons nou vandag was, en name gebruik, wat jylle ken, soos gesê, hoor die, ek wil nie vir jy sê, dat was een Oh, Johan Delpoort, dankie. Nee, hy sal nie by die een Saulus wees op die stadium. Um, so, dit was, dit was een belangrike vergadering, en Lukas meld dit, en hy gaan aan, toe hy op een keer by mekaar was, om die Heere te dien, en ook om te, te vast, het die Heilige Geest gesê, vir die leiders, sonder Barnabas en Saulus vir my af, 
om die werk te doen wat voor hulle geroep is. Nou, kom ek sê, ga eerst oor Saulus iets sê, want jy wonder dat, hoekom word Saulus genoem, en in die volgende hoofdstuk praat hulle van Paulus, en dit kan nog vir jou verwarrend wees. Die Heere het nie Saulus sy naam verander na Paulus, soos wat die Heere Abraham sy naam verander het na Abraham nie. Dit is nie wat gebeur het nie. En, die, en jy moet verstaan, nou, vir ons Europeers, want ons is eindelijk Europeers, en, en ons taal Afrikaans stam maar eindelijk van Nederlands af, vergeef my as ek die geschiedenis so bykie die mekaar het, maar so Afrika tale klink vir ons moeilik, stem jylle saam. So wanneer ons te doen het met die Shabalala, Manchimang, en dan en ons begin het uitspreek, en begin ons tonge knoop op maniere wat ons nie eindelijk anders kan nie. Het is net omdat ons nie gewoond is aan die taal nie, verstaan jylle, dit, dit is niks met rasse te doen nie, dit is te doen met taal en, en opvoeding, ons is nie so opgevoed nie. En net so moet jylle verstaan, die Breers, die Breerse taal is baie anders as die Griekse taal. Net om vir jylle te sê hoe, vir ander, hoe anders is dit, is wanneer jy die Breerse Bijbel oopmaak, begin jy van die achterkant af, jy lees van rechts na links. Ons lees van links na rechts. Hulle letters lyk anders, hulle het nie vokale in hulle, um, in hulle consonante soos wat ons het, weet wat ons sê A, E, U, hulle, hulle vokale word ondergeskryf in prenties en pointies en goeders. So, so, baie van hulle name was baie vreemd vir die Grieke. So, was niks snaaks vir iemand soos Simon om een Griekse naam te hees, soos Petrus nie. Simon is Petrus, en dis kom ons baie nie in die witte sement lees, Simon Petrus. Sy naam het nie verander nie, hy het twee name gehad, recht van die begin af. Simon sy Hebreeuwse naam, en Petrus sy Griekse naam. En net so het Paulus ook twee name gehad. Hy het die naam Saulus gehad, wat vir Grieks was, want elke keer as jy US aan iets hoor, weet jy, dit is een mannelike vorm. So, hy kom eindelijk van Saul af, Saul was sy Hebreeuwse naam, en dan Paulus was sy Griekse naam. Ok, is dit recht, is allemaal by. Somme bykie informatie, wat nie baie werd is nie, maar nou weet jy dit ook. So ek het die heilige geest het toe gesê, sonder Barnabas en Saulus vir my af. Na in die gemeente gevast, so ek het, wat, 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 ek het nou te vanaf gegaan. Wie het hier gevast en gebid? Die leiers, reg? Onthou jylle. Nou het jylle het na die gemeente toe gevat, na in die gemeente ge, en, het jylle die hande opgelee, en die gemeente het jylle laat gaan. En nou, hier is die vers, hier is die vers. So is Barnabas en Saulus, die die heilige geest gestuur, hulle het na Seleukie toe gegaan, en daarvan dan na Cyprus toe, en hulle het verder opgevaar met hulle skyk. Het ek een hoog verwachting geskep, en eindelijk staan daar niks nie, nee. Hierdie is wat die wereld verander het. Naas Jesus' kruistoot opstanding en jimmelvaart, is hierdie die grootste gebeurtenis in ons geschiedenis, tot op datum dat hy die wereld verander. Dit het gemaakt, dat oor 3 biljoen mense op aarde, tenminstens identificeer, as christene. En, en ek gebruik hierdie as my basis tekst, om te sê, jylle ouwens, dis die selfde heilige geest, wat vir Barnabas en Saulus, uitgesoek het, om hierdie werk te doen, is wat vandag in jou hart werk. Kan iemand amen sê daar? En as jy vir oogend hier sit, in 2023 was een jaar wat jy net kop boe water probeer hou het, en jou geloof is maar eindelijk een syzaak het gesê, luister, as al volgende jaar weer probeer, kom ons kom net hier hierdie jaar, dan wil ek jou vir oogend uitdag om te sê, die heilige geest wil iets besonders in jou leven en om jou leven doen, en ek wil vir jou vraag, wil jy deel wees van iets groter? Kan iemand amen sê daar? Amen, want dan moet ons ons geloof een bykie jumps doen. Nou ek wil hee, jy moet een verwachting in jou hart ontwikkel, jy moet een heilige ontevredenheid hee, met die status quo in jou leven om te sê, nee, ek wil meer van die Heere in my leven hee, ek wil meer van die Heere in my leven ervaren, ek wil meer gehoorzaam wees van hom, en ek wil nie my eie koninkryk op hierdie aarde bou nie, ek wil Godse koninkryk bou, wie sin? Amen, amen, wonderlik. So kom ons spring weg, hoe jump start ek my geloof, as jylle recht is, daar op jou raamwerk, jy kan het skryf. Nummer 1, hoe jy dit doen is, raak ons sla van jou laste. Raak ons sla van jou laste. Raak ons sla van die goed wat jou terughou, om die Heere voluit te dien. Ons het die breers 12 vers 1 tot 2, paar keer gedoen hierdie jaar, maar hy is weer van toepassing. Die breerskrywers het, terwyl ons dan so groot skare geloofsgedaai is rondom ons het, um, laat ons... Uh, um, ja maar, laat ek nie weer begin, terwyl ons dan so groot skare geloofsgetuies rondom ons het, laat ons elke last van ons afgooi, ook die zonde wat ons makkelijk verstrik, en laat ons die wet loop, wat vir ons voorle met volharding hart loop, die oog gevestig op Jesus, die begin en die volleinder van ons geloof. Nou, toe ek die vorige keer oor die vers gepraat het, het ek hierdie uitgehaal, en ek wil het weer vir oogend uithaal, om vir jou te wees, dat ons moet elke last, ons moet elke last, afgooi en ook die sonde. So dis twee verskillende goed waarvan hier gepraat word, en, en ek wil net daarop aandag vestig. Ek wil jou vir oog en vraag, dink ek oor jou leven, en ek moet dink oor my leven, wat 
weerhou jou op hierdie oomlik om voluit vir die Heere te lewe. Wat is die verskonings wat jy op die tafel sit vir hoekom jy dalk nie voluit vir die Heere? Ek vraag myself daar vraag, wat is dit wat maak dat ek nie is waar die Heere my wil heen nie? Wat is dit? Wat is daai? Wat is dit wat maak dat ek in een groef is in my leven, dat dit maak nie saak wat my onderneming is in januari nie, maar het is ek weet precies waar ek was, ek is in die groef en ek bly in die groef. Wat is dit? Sien, wat ek en jy moet doen is, as ek en jy werkelijke jumpstart vir ons geloof begeer, dan moet ek ons laarak van my bagasie. Ek moet ons laarak van my bagasie, maar om dit recht te kry, moet ek daai usual suspects kan identificeren. Ik moet die gewoonte misdadigers in my leven kan uitken en sê, ek weet wat is fout. En dit doen ek wanneer ik rustig by die Heere sit. En ek gaan sit, Heere, wat is die gewoontes wat ek kan vasthou, wat voor mij een veilige zone is, wat voor mij een gemakzone is, wat ik altijd niet, die Engels is default na. Op jou rekenaar het jy default settings om jou fabrieksverstellings. Wat is dit wat ik altijd toe terug graviteer? Te? As, as, ek, as ek gaan stilraak, dan is ik automatisch bezig om terug te gaan na die gewoontes. Of ik weer terug naar mijn verlede toe en ek hou vast in my verlede. Of zelfs ik val altijd terug naar hierdie zonde toe. En ek moet dit identificeer, en ek moet eerlijk voor die Heere gaan sit, ek moet by die Heere gaan sit en sê, ek moet verantwoordelijkheid aanvaar hiervoor. Ek moet, ek moet verantwoordelijkheid, ek moet dit noem, en ek moet sê, hierdie ding moet uit, en dit moet, dit moet nou begin gebeur. En weet, partij goed is makkelijk, jy neem een besluit en jy verander jou leven en het gebeur. Partij van die goed is moeilijk, en dit, dit, dit is een worsteltrijd vir een jaar, twee jaar, drie jaar dag, maar jy en ek moet verantwoordelijkheid aanvaar vir dit. Weet jy hoekom? Want Jesus het reeds verantwoordelijkheid vir jou aanvaar en vir my aanvaar op die kruis. Daai dag toe Jesus in die kruis gehang het en hy het gesê, dit is volbring, het hy gesê, dit is volbring vir my en jou ook. Alles wat gedoen moes word, is gedoen. En toe hy aan die kruis gehang het en die, en, en die voorhang sal het middel dier geskeer, het Jesus vir my en jou toegang gegeet direct gegeet door die vader. Ek en jy hoef nie meer een offer te bring, na, vir een hoopriester, wat iets moet brand, en dan in die allerheiligste ingaan, en daar een gebed doen, en ek en jy staan, en ons hoop ons behal die paal nie. Jesus is ons hoopriester, maar is ook ons lam wat vir ons geslag het, so dat ek en jy direct, op ons knie kan val, en sê, vader, vergewe my, vader, kom help my, en ek kan in oorwinning lewe. Jy kan in oorwinning lewe. Sê vir die ouwe langs, jy kan in oorwinning lewe. Kijk, dit is nummer 1. Nummer 2, hoe jumpstart ek my geloof, wil ek raak ons al van my last, ek identificeer het, ek bring het voor die heren, maar nou moet ons bykie meer proactieve actie neem, en dit is, ek maak behoorlik tyd vir gebed. Sê jy saam met my behoorlik? Behoorlik. Weet, weet jy, ek denk baie gelovig is bid, maar weet jy, daar is niks fout met skietgebedjes nie, daar is niks fout daarmee nie, maar as dit, as dit my enigste gebedslewe is, dan is ek in die moeilijkheid. Als dit alles wanneer ik bid, wanneer ik in die kaart sit en ek skiet gauwe gebed op naar die Heere, ek is op pad iwers heen en als een probleem en ek skiet gauwe gebed op naar die Heere. Jy kan nie so diep in een sinvolle verhouding met die vader bou nie. Ek en jy moet behoorlik tyd maak vir gebed. Ephesians 6 vers 18 sê, doen dit alles bidden. Als we nou praat van wat is die dit in die vers. Doen dit alles bidden en smeek God by elke geleentheid dier die gees, wees waakzaam en bid gedierig vir al die gelovig is. Nou, Matthies, ach Matthies 6, Ephesians 6 van een vers 10 af, gaan oor die geestelike wapenrusting. Nou, ons het het gedoen, jy sal nou, dit is oorlog, het ons gedoen, en ons het baie hier oor gepraat, maar die, die wapenrusting in het self, noem Paulus amper net in die voorbij gaan. Hy sê, oor die, daar is hier die borsharnaas, hier is hier die belt, hier is hier die helm van verlossing, hier is hier die skil van geloof, hier is die swaard, hier is die woord van die Heere, daar is die skoene van bereidheid, en hy noem het alles, hy noem het alles, maar as een hoof oorkoepelende thema in die gedeelte, wat ek en jy nie moet mis nie, en dit is, daar is een oorlog. Ephesians 6 vers 18 sê, ons strijd is nie teen vlees en bloed nie. So wat jy moet verstaan, jou strijd vir geestelike groei, is nie teen die mense om jou nie, dis nie teen jou werk nie, dis nie teen jou bankrekening, of teen SARS, of teen die rentekoers, of teen die inflatie nie. Jy moet verstaan, my en jou oorlog is een geestelike oorlog, want hy sê dit, dis teen elke geest wat heers, teen die sonnige wereld, teen elke bose geest, in die lach. En dit is my en jou strijd. En ek dink, per die keer, probeer ons een geestelike strijd met aardse wapens weg. Ons probeer een geestelike strijd met aardse wapens aanvat, en ons probeer mense aanvat, wat die Heere ook wil reek. En, en, en ek het nogal een gesprek gehad, nou die dag met die ouwe, wat vir my gesê, ja, maar hierdie ouwe is so sondig, sê, die ouwe is verloore. 
Dit maak nie eindelijk saak hoe sonnige is nie, of hy bykie sonnige is nie, of hy baie sonnige is, hy is verloren. En ons eerste taak is om wat te doen? Om hom by Jesus te kry. So, die oorkoepelende thema hier, is die vraag wat ek en jy moet vraag is, waar le my jou oorwinning? Waar kry ek en jy ons kracht vandaan? En die antwoord is in die gedeelte, die oorwinning van ons le in gebed. En, as ek in jy vers 18 neerlees, dan sê Paulus, wat ook wil jy doen, doen dit, doen dit, bidden. Dit beteken, ek moet in een geest van gebed lewe, ek moet elke oomlik, van elke dag, wat ek wakker is, moet ek bewus wees, dat die Heere by my is, en teenwoordig is, en dat ek in een twee gesprek met hom moet lewe, doen dit alles bidden. Hy sê, smeek God, by elke geleentheid. By, wat sy geleentheid by? Elke geleentheid, daar elke woord, Daar is panta, dit beteken elke lieve keer, wanneer jy een geleentheid kry, moet jy die geleentheid gebruik om wat te doen, om God te, te, wat sê die vers, om te, smeek, want smeek pas nou nie rarig by ons Afrikaners in nie, ek, ek smeek niemand nie man, ek is een trotse Afrikaner, en ek, maar wanneer by die Heere kom, daar, dis vir ons kracht le, op my knie, voor die Heere, Heere as die belief, Geef ons oorwinning, Heere asjeblief, en jylle nou praat ek nie sommer net van gewone goed nie, luister, jou werk is in die Heere's hande, mag jy bid oor jou werk, natuurlijk bid oor jou werk, mag jy bid oor jou finansies, ja bid oor jou finansies, maar jylle, eindelijk is hierdie ding, hier is die ding, en jy moet bid oor jou werk, jy moet bid oor jou finansies, jy moet bid oor jou vrou, jy moet bid, bid oor al die goed, maar die kracht le, by die koninkryk van die Heere, by die koninkryk ingesteld, het sien wanneer ek weet, Ek sal vir Kornei en vir Glichel sorg, al vra hulle my nie. Ek gaan vir hulle elke aand kost gee, elke ochend kost gee, elke middag kost gee, al vra hulle my nie daarvoor nie. Amen? Hoekom? Want ek, wel, ek probeer een goeie pa wees. En hier is die ding van jou pa. Jou pa gaan vir jou sorg, of jou om daar vir vra of nie vra nie. Ok? Daarom kan jou aandag op die koninkryk van God gefokus wees. Soek allereerst die koninkryk van God, al die ander dinge sal vir jou gegee word, ek en jy moet lewe in die oorwinning, in die gemoedsris, dat my focus is nie my tekortkominge nie, my focus is Godse koninkryk. Jylle is stil, jylle moes al gesê het, amen. <laughs> ok, bid ook vir my, sê Paulus, bid vir my, bid vir die werkers, hy sê, bid vir my, vir vrijmoedigheid, wanneer ek die woord, so, so sien jylle, daar is een groot, oor hierdie wapenrusting, is daar een groot oorkoepelende thema van gebed, dis waar ons ons kracht wil hee, as ons een gemeente van kracht wil hee, moet ons een gemeente wees, wat? Bid. In vers 6 vers 10, soek jylle kracht in die Heere, en sy groot mag, soek jylle, Jakobus 5 vers 16, die gebed van die gelovige het, eh? krachtige uitwerking, dynamos, dit het, dit het plofkracht, Jakobus 4 vers 2 sê, jylle het nie, want jylle, bid nie, jylle val, die vertaling sê vraag nie, so kom ek vraag vir jou, is jou geestelike batterij een bykie pap? Ok, hierdie tijd van die jaar voel ons ons allemaal een klein bykie meer wakker, en daar is een bykie opflikkering in ons emotie, en ons is bykie lis vir die jaar, maar baie keer hier by einde februari, dan vis dit uit, nee, Maar as het is wie jy is, dan wil ek jylle vraag, kan ons nie 2024 een jaar maak van gebed nie? Kan ons het nie een jaar maak, waar ons ernstig sê, ons gaan bid? Ek gaan bid in my kamer, in my privaatheid, ek gaan elke geleentheid grip wat ek het om te bid, maar ek gaan ook tyd maak, om saam met Peer en om Willem te kom bid. En ek wil jou mooi vraag, nou, ek weet, ek weet, dis nie allemaal sy ding om hier te kom sit en bid nie, maar ek wil jou vraag, wil jy nie een keer in die volgende 6 maanden kom saam bid nie? Een keer, kom man, ek vraag jou vir een keer. Jylle is te stil. Kom man, wie, wie, sal, wie sê ek sal dit een keer kom doen? Ek sal dit een keer kom doen. Ok, sien jylle, ek sê druk op jylle. Dat handig gaan vinnig af. En die rest van jylle? Twee keer, ok, wie gaan twee keer kom? Dankie Peer, dankie Peer. Maar kom, ek, ek kom pleit by julle, ek kom pleit by julle, ek smeek julle vir ochend. Want weet julle wat, hoor mooi, hoor mooi, as ons hier is, om elke sondag ochend een mooi worship set te hee, lekker die heren te kan aan bid, lekker likies te sing, en een mooi boodskap te hoor, maar dis dit, dan gaan ons huis doen, dan gaan ons dit aan met ons levens. As dit is wat ons wil doen, yes, dan is dit ok, kom ons doen dit so. Maar as julle saam met my stem, ons het een groter roeping as gemeente, 
dan behoor die gebedskamer elke lieve zondag te klein te wees. Amen. So ek pleit vir julle vir oogend, ek pleit vir julle, want dis wat ons kracht is, dis wat die herleving gaan beheer, dis wat handelinge 13 sy herleving begin het, die leiders het saam gebid, en die gemeente het saam gebid. Ek kom pleit vir oogend by julle. Ok, ek gaan nou aangaan, na die volgende eind toe. Ok, so nummer 1, ek raak ons af van my laste, nummer 2, is ek, ek bid, ek bid. Nummer 3, is, ek maak tyd vir die woord. En ek wil die woord ernstig daar in gesit, maar ek maak tyd vir die woord, en ek praat nie van koor en korrelkies nie, ek praat nie van een kaartje, ek lees my versie, dat sê, net ek woord, dat sê, dat sê recht sit om die achterkant, dan gaat ek aan met my, dit is die waarvan ek praat nie, ek praat van ernstig tyd maak vir die woord, Psalm 119 vers 11, ek het die woord in my hart gebere, dat ek teen u nie sal sondig nie, ek het die woord in my hart gebere, dat ek teen u nie sal sondig nie, dat is twee groot redes, hoekom gelovig is nie voorkom in hulle geloof nie, dat is twee groot redes, hoekom gelovig is, ja op jaar, hulle is gered, hulle gaan hemel toe, maar hulle is soos iemand, wat met twee kerke of een reistoel op pad is hemel toe. Dit gaan, maar dit gaan sikkel. En dis nie wat die heren vir jou wil heen nie, twee redes. Rede nummer 1 is, billeloosheid. Daar word dit die gebid nie. En dis die groot rede, hoekom gelovig is pap en sonder kracht is. En die tweede groot rede is, hulle is nie die woord nie. En dis die groot rede, hoekom gelovig is, so onderhandel met sonde. Dis ook om kerke vandag net sê, wel, wie sê ek om te oordeel? Of sonde kan my net gaan, enig iets gaan. Ons oordeel niemand nie, ons moet my net allemaal lief hee. En dis is een resultaat van om los van die woord te lewe. En ek en jy moet versichtig wees, dis ook om geloof, as ek en jy hier sit en ek sê, ek begeer een dieper verhouding met die heren. Wie van jy sê volgend, ek begeer een dieper verhouding met die heren? Rarig begeer een dieper verhouding. En ek begeer om een oorwinning te leef, as dit is dat ek sê, hoor hier, die ou gewoontes, die ou manier, die ou sonde, die ou dinge wat in my leven gebeur het, ek wil breek daarmee, ek wil met oorwinning leef, dan moet ek weet, die antwoord is, ek moet ernstiger word met my gebedstijd, en ek moet ernstiger word met my woord moet ernstiger word, dit moet die effect hee op my leven. Nou, in Psalm 1, vers 1 tot 2, lees ons hierdie woorde, dit gaan goed met die mens, wat nie die raad van die God loos is volg nie, en nie met sondags omgaan nie, en nie met lichtsinnige saamspan nie, maar, wat die woord van die Heere, wat in die woord van die Heere sy vreegte vind, nou in hierdie twee woorde, want hier is die belangrike ding, dit dag en nacht oordink, Dit gaan goed met die mens. En die volgende vers, dat ek nou nie in nie, sê, hy is soos een boom wat geplant is by waterstrome, wat op die rechte tyd sy vrug te bring, en sy blare verweld nie. Baie mooi vers daar, oor die woord van die Heere. En die King James, die New King James Version sê, hy gebruik die woord, meditates day and night. Meditates. Nou, vir ons Afrikaanse oore, is mediteer nie een mooi woord nie. Ons dink nou aan iemand wat daar in die hoek sit, en snaak so goed doen, met blare en allerhande goed, en hippie, hippie type goed doen. Dis nie waar die woord mediteer gaan nie. Mediteer het een paar baie duidelike betekenisse binnen die skrip. Maar waar het te sê, die Hebrewse woord vir om te oordink, daar hele concept is meer as een sin, is meer as een paar, dit is een concept om te mediteer. En die enigste woord waarmee het rarig kan vertaal, is mediteer. Maar ons Afrikaanse vertalers het besluit om nie die woord mediteer te gebruik nie, want die Afrikaanse oor hou nie van dit nie, wil nie die woord sien. So, wat beteken mediteer? Wel, dit beteken om my hart en my verstand te focus op die woord van die Heere. Het jylle daai? Dit beteken om my hart en my verstand. Met ander woorde, dit gaan nie daar oor om te kyk hoe vinnig kan ek die verse klaarlees nie. Gaan nie daar oor om te kyk hoeveel hoofstukke kan ek so vinnig as moente klaarlees nie. Dit gaan oor om te lees om in te neem. Dit gaan nou oor meditering op die woord beteken om letterlijk die woord in my hart, nie letterlijk, die vergeerlijk, die woord in my hart te gaan bere. Dat dit daar is. Soos een bees wat gras eet, hoeveel mahe, mahe, is dit recht? Mag, mahe, het een bees. Drie, vier, drie kan ons een opgradeer. Julle weet hoe werk het, hy eer, dan gaan het na die eerste maag toe, dan verwerk het een bykie daar, dan gaan het na die tweede maag toe, dan verwerk het, dan gaan het na die derde maag toe, en dan is het nou in die rechte maag, en dan krijg ons melk. Hoe cool is dit? Die heren het beestel wonderlik gemaakt. Die punt wat ek hier wil maak, is net so met ek en jou, ook die woord van die heren toelaat, om op te kom, te herkou, terug te stuur. Op te kom, te herkou, en terug te stuur. Bere die woord in jou hart. Oordink dit, dag en nacht. Wanneer ek wakker word, dan moet die woord van die heren soos u nou is op prijs in my hart. Ek kan een sonderskoolonderwijser word, denk julle nie. 
Ok, ek, ek, moet, ek moet ook dan deel van meditering is om my, my eie gedagtes hierdie kant te onderzoek en te kyk en te sien, wat gaan in my hart aan, wat gaan in my verstand aan en hoe vergelijk dit met die woord van die Heere en wat, wat moet nie hier wees, want sien wat ons baie keer doen is, dan maak ek verskoning, sê ek kan sê, ja, maar hier is dalk een bykie oud, ja, hier is dalk een bykie, ja, ok, ok, ek gaan nie verder lees, want nou laat my te slaap voel, nee, 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 ek gaan terug met die woord van die Heere en ek kyk, hierdie goed wat in my hart en my verstand aangaan, wat gaan nie aan, hoekom is dit hier, Ek kan nie hierders in my verstand toelaat wat nie hier betaal nie. Hulle moet uit. Hulle moet uit. Hierdie goeders is slecht vir my. Dis gif, dit moet uit. Ok, en dan leef ek dit. En dis ook om baie mense nie woord van die Heere kan leef nie, want hulle mediteer dit nie. Die om het net te lees is nie genoeg nie. Ek moet het absorbeer. En dis waar meditering inkom. En dit gebeur doelbewus. Dit gebeur nie per ongeluk nie. Ek kan nie een koor en korrel elke dag vir die rest van my leven leef en dink het gaan nie effect heen. Het gaan nie. Ek moet doelbewus myself verdiep in die woord van die heren. Ok, dit bring ons by die laaste heren. Is dit die laaste heren? Ja, dit is die laaste heren. Ken nie vir julle kan recht keer om op te kom. Hoe jumps dan ook my geloof? Ek wil jou uitdaag, ons gaan een gemeente waar jy vastdag hou. Nee, Peer, ons gaan een gemeente waar jy vastdag hou. Matthies 9 vers 15, gebeur een interessante ding. En nou, jylle onthou, Jesus het vir 40 dagen, 40 nachten gevast. Jylle onthou dit. Hy het in die woestijn het gekom, hy was toe versoek, oh, in die woestijn was hy versoek, en toe het hy uitgekom, en toe sy disciples begin kies. Maar sy disciples het nie gevast nie. Sy disciples het nooit gevast nie. Johannes die doop sy disciples, kom toe na die Heere toe, en vraag toe vir die Heere, maar Heere, hoekom, hoekom vast Johannes sy disciples, maar die disciples vast nie? Hoe, hoekom word hulle gevry word van vast, maar, maar, en Jesus antwoord, kan die bruiloofsgaste dan treer, solang die bruide gewoon nog by hulle is? Met alle woorde wat Jesus eindelijk vir die disciples sê, luister, die bruidegom, wie is die bruidegom hier? Is Jesus, is by die gaste. Jy gaan nie na trouwe toe en dan vast jy nie, is die bruid nie, stem jylle saam. Nee, jy, jy beplan jou vastdag op een ander dag, en dis wat Jesus hier sê, dit was ook een gebruik in die tijd, jy reel nie vastdag wanneer daar een hevelik is nie, dan vier jy, jy is blij. Ok, hy sê, maar daar kom een tijd, wanneer die bruidegom van hulle weggeneem sal word, en dit het gebeur, en dan sal hulle vast. Ok, so, ek dink, ek dink vandag, is die kerk nie bang om te vast, nie, nie lis om te vast nie, en dink net nie, dit is nodig nie, dink net nie, dit is nodig nie, en ek dink die groot rede, as ek nou nie vir jylle verskoning sê, dink nie, maar vir my verskoning sê, dink, ek hou net nie daarvan om honger te wees nie, dis ek om ek sikkel om gewicht te verloor, want ek het een conditie, ek word honger, het jylle ook die conditie, um, en vooral na kersttijd, jy, ons het so lekker geëer die laaste tyd, wie wil nou dink aan vast in hierdie tyd? Maar hier is die ding, ons het in, in handelinge 13 gelees, die leiers het gebid en gevast, toe het hulle naar die gemeente toe gekom, en hulle het gebid en gevast, en, en die bom het gebaars, die bom het gebaars, so kom ek, kom ek vat jy net vandag terug na die nieuwe testament, nou, nou Peer gaan meer met ons praat, oor tyd daar, oor en ek, uh, 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 die spasie dop, um, eerst is moet ons weet, Jesus het gevast, stem allemaal saam daarmee, ek gaan julle nou oortuig dat jy moet vast, ok, as jy behalwe as jy medische conditie het, dan moet jy met jou dokter praat, maar as jy nie medische conditie het nie, het jy nie verskoning nie, ok, allemaal word honger, so, Jesus het gevast, is allemaal saam met dit, Jesus het gevast, ok, um, julle weet, dat Jesus, ons al die vers lees, Jesus het gesê, sy disciples het vast, gesê die bereid om gaan wegvat, en dan gaan julle vast, nou, Daai verwys nie na die himmel nie, niemand gaan vast in die himmel nie, dit verwys nie na aarde, is allemaal saam met dit, stem jylle saam, dat Jesus gesê, dat die disciples gaan vast, ok, ons het geleer, Jesus het geleer om te vast, in Matthies 6, sê Jesus, en as jylle vast, Jesus aan vaar daar gaan gevast word, as jylle vast, hier is hoe jylle gaan vast, Jesus het ons geleer, hoe om te vast, so, die disciples en die apostels het gevast, het jylle het geweet, ons gesê na handelinge 13, het ons gelees, en die leiers, waarvan Paulus deel was, het gevast. En toe het ons geleer, en die gemeente het toe ook gevast, dit het ons in ons primaire tekst gehad vir oogend in handelinge 13. Het jylle het gesien? Kan iemand sê, hmm? Ok, so, wat betekent dit? Jo, jylle is skerp. As die examens was, het jylle nou allemaal 100% gekry. <laughs> ok, so ons behoort te vast. Ons behoort te vast. Handelinge 13 vers 3, nare die gemeente gevast, en hulle die hande opgeleid, dit was vir Barnabas en Saulus, uh, Paulus, Saulus, en, en die gemeente hulle laat gaan. En wat het toe gebeur? Wat het toe gebeur? Owens, 
ken of jylle kan voor in te kom. Ek gaan net hier stop, ek gaan net hier stop, want ek wil die punt hier afsluit. As dit voor ons as gemeente genoeg is, om op een sondag oogend hier by mekaar te kom, en lekker saam te sing, en een lekker boodskap te hoor, en een lekker cappuccino, of een lekker koffie, en een lekker beskijkje te kry, en dan naar huis toe te gaan, en dis vir ons genoeg, dat hoef ons niks meer te doen nie. Maar dis nie, wat die Heere van ons verleen nie. Ek, as jylle geestelike leier, het dringend nodig dat jy moet breek met die laste wat is in jou leven, wat jou terughoud om voluit vir Jesus te leren. Ek kom pleit vir oogend by jou om te breek. As jy weet als goed waarmee jy moet breek en wat jy moet verander, dan moet jy vir oogend te pen en die gewoon kap en sê, Heere, hoe lang dit gaan vat? Ek meld aan. Vir oogend het ek as jou geestelike leier kom pleit ek by jou om ernstig tyd te maak vir gebed. En nie speel, speel te bid nie. Nie net skiet gebedjes nie, maar tyd te maak en hy woord smeek God by elke geleentheid dit te doen. Ek as jou geestelike leier kom pleit vir oogend by jou, dat jy in dringend tyd sal maak om die woord te bestudeer. En het nie net een koringkorrel afhere te maak en te sê, dit is genoeg vir my nie. En dan wil ek jou vraag, om in jou eie tyd en wanneer die gemeente saam gaan vast, saam te staan en geloof en te vast, want dis wat die effect is, wanneer die gemeente dit doen. Wanneer die gemeente in is, en hulle kyk, kyk daar meer, die oes is groot, maar die arbeiders is min. Sal julle saam met my lees, 1, 2, 3. Die oes, kom ons doen nog een keer, 1, 2, 3. Die as het nie vir ons genoeg is om net hier by mekaar te kom, en een lekker dienst te hou nie, maar ons de koninkryks ingesteld het in ons harte, en ons sê, daar is een oos wat ons hier buiten moet bereik, we'll have to do better. Ons gaan het na die volgende rat toe moet vat. Stem jy dit saam? 1, 2, 3.